సో గైస్ ఈ రోజు మన ముందుకి ఇనోమేటిక్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్స్ టీమ్ ఏదైతే ఉందో ప్లేస్మెంట్స్ టీమ్ తో మనం ఉన్నాము సో అసలు ఎలా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేస్తారు ఒక స్టూడెంట్ ఇక్కడ జాయిన్ అయితే జాబ్ వచ్చే వరకు ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ కూడా మొత్తం కూడాను ఇక్కడ మన టీమ్ తో ఉన్నాం వాళ్ళతో డిస్కస్ చేద్దాము సో ఇన్ మా ప్లేస్మెంట్ టీమ్ ఇది సో హీఈస్ మిస్టర్ యశ్వంత్ అండ్ హీఈస్ మిస్టర్ ఈశ్వర్ కార్తిక్ సో దేల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ లైక్ హౌ ఇన్నోమాటిక్స్ లో అసలు ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ కంపెనీస్ వస్తాయి ఎంత మందిని ప్లేస్ చేస్తాము అనేది మొత్తం అంతా దేల్ టాక్ ఫైన్ దిస్ ఇస్ యశ్వంత్ సార్ so coming to the first thing we i have to explain few things regarding how we proceed initially ga maaku technical team annadi presentation project presentations teesukuntaru so project presentations we, it will start with the completion of first module first module complete ayipoyaka valuga project presentation ivvali so our project presentation ichinappude placement team will collab with the technical team so technical team tho collab ayi mem aa roju aa roju place aa project presentation session lo koorchoni we will see that how these guys were doing well about their communication skills and project lo use chese terminology ni val justify chestunnara leda ante in general ga manam ikkada cheppe projects anni itu kuda oka objective process lo velthai kaani client ki manam cheppe regular objective process anadu nachadu ఏం కావాలి బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్ కావాలి సో ఆ బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్ అన్నది ఏంటంటే ఒక బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఉండాలి అంటే రియల్ వరల్డ్ లో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అన్నది క్లయింట్ కి కావాలి సో అలాంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మా స్టూడెంట్స్ ఇస్తున్నారా లేదా అనేది మేము అక్కడ క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాం సో అక్కడ క్రాస్ చెక్ చేసుకున్న టైంలో ఏంటంటే మాకు వాటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ తెలుస్తుంది అండ్ వాటిని బాడీ లాంగ్వేజ్ తెలుస్తుంది అండ్ కంప్లీట్ ఎతిక ఎటికెట్స్ అన్ని మాకు మొత్తం తెలుస్తాయి ఆన్ టైంకి వచ్చారా లేదా డ్రెస్ ఎటికెట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ద వే దే స్పీక్ అండ్ హౌ దే ఆర్ ఎంగేజింగ్ ద ఆడియన్స్ అంటే ఒక రూమ్లో ఉన్న టెన్ పీపుల్ని వాళ్ళు ఎంగేజ్ చేయగలిగితే ఒక రూమ్లో కూర్చుని ఇద్దరు హెచ్ఆర్స్ని మేనేజ్ చేయడం ఈజ్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ ఫర్ ఎ స్టూడెంట్ సో ఆ ప్రాసెస్లో మేము ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేసి మేము ఫస్ట్ కొలాబ్ అయ్యి ఆ రోజు ఆ రూమ్లో కూర్చుంటాం సో అప్పుడు ఏంటంటే ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేసాక ఆ టెక్నికల్ టీమ్ అన్నది ప్రాజెక్ట్ వైవా అడుగుతారు సో ఆ ప్రాజెక్ట్ వైవా వాళ్ళు అడిగేటప్పుడు ద వే దే ఆన్సర్ నో వీ విల్ కమ్ టు నో హౌ దిస్ గై స్టాండ్స్ ఇన్ అ టెక్నికల్ పర్స్పెక్టివ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ హౌ మచ్ ఈస్ గైటింగ్ అని సో ఈ ప్రాసెస్ తర్వాత మేము మా హెచ్ఆర్ టాపిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం హౌ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వరల్డ్ సో రియల్ వరల్డ్లో ఇది ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అన్నది మేము మొత్తం కనుక్కుంటాం సో అప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎగ్జా దాన్ని బట్టి మేము ఒక స్కోర్ కార్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో అవుట్ ఆఫ్ టెన్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ట్వంటీ క్యాండిడేట్స్ ప్రతి క్యాండిడేట్కి ఒక స్కోర్ కార్డ్ ఉంటుంది వీటితో పాటు వాళ్ళు పెట్టే క్విజెస్లో అండ్ మంత్లీ అసెస్మెంట్స్లో స్కోర్స్ అనేవి మేము చాలా ఇంపార్టెంట్గా కన్సిడర్ చేస్తాం ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ ఎ కన్సల్టెన్సీ ఇఫ్ ఒక క్లయింట్ ఇఫ్ ఒక క్లయింట్ మా దగ్గరకు వచ్చి ప్రొఫైల్స్ అడుగుతుంటే ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ప్రొఫైల్స్ వచ్చి మీరే పూల్ చేసుకోండి మేము ఇచ్చేసాం అక్కడితో మా పని అయిపోయింది అని చెప్పే కన్సల్టెన్సీ కాదు మేము వీఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ మేము ఒక క్లయింట్కి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే వెన్ హీస్ టేకింగ్ ఎ క్యాండిడేట్స్ ఫ్రమ్ అస్ విల్ మేక్ ష్యూర్ దట్ నువ్వు ఒక క్యాండిడేట్ని తీసుకున్నావు అంటే నాకి బాత్ ఏ ప్రొఫైల్ వెళ్ళదు అక్కడికి ఆ ప్రొఫైల్ అన్నది నీ పారామీటర్స్ నీ పాలసీస్ నీ నామ్స్లకి వస్తున్నారా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ ఎ క్లయింట్ దే వాంట్ వన్ పర్సన్ హూ విల్ డూ ద హైబ్రిడ్ కానీ మేము ప్రొఫైల్ ఇచ్చాక క్యాండిడేట్ లేదు నేను వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే చేస్తా అట్లాంటి ఇష్యూస్ వస్తే వీ విల్ హ్యావ్ వీ విల్ లూజ్ ద బాండింగ్ విత్ ద క్లయింట్ సో అన్ని టర్మినాలజీస్ కన్సిడర్ చేసే మేము ప్రొఫైల్స్ని పంపిస్తాం సో ఇనీషియల్గా మేము క్లయింట్ అక్విజిషన్ ఎలా చేస్తామంటే వీ విల్ గో త్రూ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పోర్టల్ ఒకరి నుంచి సింప్లీ హైడ్ వర్క్ సింప్లీ హైడ్ నుంచి లింక్డ్ ఇన్ అండ్ ద టాప్ ఎంఎన్సీస్ హైర్ చేసుకునే మాన్స్టర్ నుంచి హైరెస్ట్ టెక్ వర్క్ అన్ని వెబ్సైట్స్ చెక్ చేస్తాం వేర్ ఆర్ ద యాక్టివ్ ఓపెనింగ్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఇనీషియల్గా హైదరాబాద్ని ఫోకస్ చేస్తాం అండ్ ద వే బ్రాంచెస్ మాకు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో పూణే వాటి మీద కీ ఫో కీ ఫోకస్ పెడతాం ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఎ టీమ్ ఓవర్ దర్ అండ్ దే విల్ ఆపరేట్ ఇన్ ఈజీ మేనర్ so apart from that we will also focus on the metro cities first mari uh, rural areas lo we won't never focus only metro cities focus chestam all over india lo so focus chese oka client ekkada ekkada unnaru vaallu ela hiring chestunnaru ani chustam so initial ga vaallu google glass door reviews chustam anni kuda okay manageable endukante mem client gurinchi inta particular ga enduku cheptunna ante ఇండియాలో ఈరోజు సగం మంది యూత్ అందరూ ఎంఎన్సీస్లో బతకట్లేదు అందరూ టైర్ టూ టైర్ త్రీ కంపెనీస్లోనే పనిచేస్తున్న
మా స్టూడెంట్కి అక్కడికి వెళ్తే కొత్త నాలెడ్జ్ నేర్చుకోవాలి వాడికి ఒక మెంటర్ ఉండాలి ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చిందంటే వాడికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక మెంటర్ ఉండాలి సో ఈ ట్యా పారామీటర్స్ అన్ని ట్యాలీ చేసుకుంటాం సో అలాంటి కంపెనీస్ని ఫోకస్ చేసి వాళ్ళు లింక్డ్ ఇన్లో ఉన్న హెచ్ఆర్ టీమ్ని మొత్తాన్ని రీచ్ అవుతాం అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ గ్లాస్ డోర్ ఇవన్నీ రివ్యూస్ చెక్ చేసుకుంటాం అండ్ వెబ్సైట్లో కొన్ని నెంబర్స్ దొరుకుతాయి బోర్డ్ నెంబర్స్ రిసెప్షన్ నెంబర్స్ హెచ్ఆర్ నెంబర్స్ సో వాళ్ళకు కూడా డైరెక్ట్గా రీచ్ అవుతాం అవేమి కాకపోతే లింక్డ్ ఇన్ పోస్టుల్లో దొరికే ఈమెయిల్ ఐడీస్తో రీచ్ అవుతాం కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి వీ ఫైండ్ ఇట్ డిఫికల్టీస్ టు రీచ్ దెమ్ సో అట్లాంటి టైంలో ఏం చేస్తామంటే వీ విల్ పోస్ట్ ఇన్ అవర్ జాబ్ కమ్యూనిటీస్ అనమాట ఇక్కడ ఒక ఆపర్చునిటీ ఉందని చెప్పి మా స్టూడెంట్స్ నావిగేట్ చేస్తాం అక్కడికి సో విల్ డూ ఇన్ ఎ టూ మ్యానర్ సో టు ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే మా దగ్గర టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంకొకటి ఇంపాక్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఏంటంటే మేమే కంపెనీ తీసుకొచ్చి మేమే హెచ్ఆర్తో మాట్లాడి మేమే మనమే క్యాండిడేట్స్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని మనమే షార్ట్ లిస్ట్ చేసి లేదా క్లయింట్ షార్ట్ లిస్టింగ్ చేస్తానంటే మాకు వచ్చిన మేము ఒక జాబ్ కమ్యూనిటీలో పోస్ట్ చేసాక మాకు వచ్చిన ప్రతి అప్లికెంట్ని క్లయింట్కి ఇచ్చి ఆ క్లయింట్ ఆ క్యాండిడేట్స్ తాలూకు ఆ స్కోర్ కార్డ్స్ కూడా మేము ఇస్తాం రీసెంట్ అసెస్మెంట్స్ అని కొన్నిసార్లు స్టూడెంట్స్కి ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం హయ్యెస్ట్ స్కోర్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఏ అసెస్మెంట్లో అయితే బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తారు ఎలాంటి ఆస్పెక్ట్స్లో బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తారని ఇస్తాం మేము సో వీ వాంట్ టు బ్యాలెన్స్ బోత్ క్లయింట్ అండ్ క్యాండిడేట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సైమల్టేనియస్లీ సో అలా ఇచ్చాక వాళ్ళు ఒక షార్ట్ లిస్టింగ్ చేసుకుంటారు ఇది ఒక ఇది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ప్రాసెస్ ఇంపాక్ట్ అంటే ఏంటంటే మా స్టూడెంట్స్ దే వెర్ ప్రెటి నో అబౌట్ ద సెషన్స్ వాట్ వీఆర్ గివింగ్ మేము ఇన్ జనరల్గా ఇచ్చే సెషన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళ కోర్స్ స్టార్ట్ అవ్వగానే మరీ ఇమీడియట్గా కాకుండా ఒక టూ త్రీ వీక్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఫస్ట్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ చేస్తాం వై డి కేమ్ టు ద ఇనోమేటిక్స్ వై ఇనోమేటిక్స్ ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ మా క్రౌడ్ అందరూ ఎవరు సి డిగ్రీ కాలేజెస్ నుంచి లేరు సార్ అందరూ ఏ కమ్యూనిటీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే అయినా సరే వాళ్ళు ఇన్నోమేటిక్స్ని ఎందుకు చూసుకున్నారు దే వేర్ ఫ్రమ్ ప్రిటి వెల్ ఫ్యామిలీస్ వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ కాలేజెస్ మంచి స్కోర్ కార్డ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి జాబ్ రావట్లేదంటే ఎవరు నమ్మరు అందరూ సీజీపీఏలో నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ ఇలానే ఉంటాయి అయినా సరే వాళ్ళు ఎందుకు ఇన్నోమేటిక్స్ని చూస్ చేసుకున్నారు వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీ కావాలి సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ హూ ఆర్ యూ వై ఆర్ యూ హియర్ టుడే వాట్ ఈస్ యువర్ అల్టిమేట్ ఐమ్ ఇఫ్ యువర్ ఐమ్ ఈస్ డిటర్మైండ్ వాట్ ఈస్ ద రోడ్ మ్యాప్ సో దీని మీద ఫస్ట్ సెషన్ జరుగుతుంది సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ ఏ క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సిజిపి బిలో దెన్ సిక్స్ సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకు ఒక అల్టిమేట్ ఏమి అంటూ ఉండాలి దా అల్టిమేట్ ఏమి ఒక రోడ్ మ్యాప్ ఉండాలి సో ఆ రోడ్ మ్యాప్ స్ట్రక్చరైజేషన్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి ఫస్ట్ సెషన్లోనే వీ విల్ డిటర్మైన్ విత్ ద సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ తర్వాత అండ్ చాలా స్టూడెంట్స్ మాట్లాడితే పని అయిపోతుంది అండి టు బి వెరీ హానెస్ట్ ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ది ఇట్స్ లైక్ సినిమా ఒక దిల్ రాజ్ సినిమా ఫ్యామిలీ మొత్తం కూర్చొని ఒక దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడితే పని అయిపోతుంది కానీ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సినిమా కోసం హీ విల్ డ్రాగ్ ఇట్ లాస్ట్ వరకు మాట్లాడుకోరు సో ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఒక స్టూడెంట్ అన్నది ఓపెన్ అప్ అయితే చాలు ఆల్మోస్ట్ అబౌక్ ఇస్ డన్ మా స్టూడెంట్స్ ఓపెన్ అప్ అవ్వరు సో అందుకే వాళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేయడానికి జామ్ యాక్టివిటీస్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ పెడతాం ఇలా ఎందుకు పెడుతున్నాం అని చెప్పి వాళ్ళకి బ్రీఫ్ ముందే ఇచ్చేస్తాం సి ఇది దిస్ ఈస్ నాట్ అ సంథింగ్ ప్రాసెస్ దట్ వీ వాంట్ టు జడ్జ్ యూ వీ వాంట్ టు నో హూ ఆర్ యూ and we want to know your ultimate aspirations so that nu mellaga start chesthe placements vache time ki nu ready unta a complete da data analysis aina ts aina machine learning aina deep learning aina gen ai aina fsd aina edaina ava ye time ki nu ready ga unnava leda annadi ma ultimate time so ee three sessions tarvata we will go through the linkedin so linkedin profile building nunchi maintenance varaku mottham cheptam సో ఇలా ఎందుకు చెప్తామంటే లింక్డ్ఇన్ ఈజ్ ద కీ పోర్టల్ ఇన్ ఇండియా కరెంట్లీ ఒక మనిషికి ఆధార్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇండియాలో సర్వే అవ్వాలంటే లింక్డ్ఇన్ ఈజ్ దాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎ ప్రొఫెషనల్ వితిన్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఇట్ విల్ బికమ్ డ్యామ్ కంపల్సరీ అండ్ దట్ ఈస్ హౌ ద మార్కెట్ స్ట్రైక్స్ స్ట్రీక్స్ అట్లున్నాయి ప్రజెంట్ సో లింక్డ్ఇన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దాని గురించి చెప్తూనే అందులో జాబ్స్ ఎలా అప్లై చేయాలి లింక్డ్ఇన్లో కానీ హైరెస్ టెక్లో కానీ సింప్లీ హైయర్డ్ నౌకరీ అండ్ నౌకరీలో అప్లై చేయడం ఏముంది ఇలా వెళ్ళి అలా అప్లై చేసేయడమే కదా ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట
దట్ ఈస్ ఇంపాక్ట్ అని అన్నా కదా సో మా క్యాండిడేట్స్ అనే వాళ్ళు ఇన్ లింక్డ్ఇన్లో కూడా అప్లై చేసుకుంటారు లింక్డ్ఇన్లో అప్లై చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు ఒక ఆపర్చునిటీ వస్తుంది కొంతమందికి నాట్ ఎవ్రీ వన్ ఫ్యూ పీపుల్ రిసీవ్ అయ్యే ఫ్యూ ఆపర్చునిటీస్ త్రూ ద లింక్డ్ఇన్ సో వాళ్ళని పిలు వాళ్ళు వచ్చి మాకు చెప్తారు సార్ మాకు ఇలా ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది ఏంటి అంటే పిలిపిస్తాం ఇన్ పర్సన్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటాం అసలు నీ స్టాండ్స్ ఏంటి టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటాం హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటాం అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని కంపెనీస్ ఆ అబ్బాయికి ఆ అమ్మాయికి ఎవరైతే స్టూడెంట్ ఉన్నారో డిఎస్లో కానీ ఎఫ్ఎస్డిలో కానీ ఒక టాస్క్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అబ్బాయి టాస్క్ విత్ ఇన్ డెడ్ లైన్లో చేస్తున్నాడా లేదా అని చెక్ చేస్తారు వాళ్ళు సో ఆ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది అంటే కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే ఫంబుల్ అయిపోతారు దే వెర్ రియల్లీ గుడ్ దే వెర్ రియల్లీ టాలెంటెడ్ కానీ ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కదా ఆబ్వియస్లీ ఫంబుల్ అవుతారు ఆ ప్లేస్లో నేనున్న అదే చేస్తాం మీరున్న అదే చేస్తారు సో వాళ్ళని పిలిచి ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలని చెప్పి మేమే చెప్తాము ఒక పాత్వే ఇస్తాం ఇలా చేస్తే కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఆ పాత్వే ఇచ్చాక ఇలానే ఎందుకు చేసాము అన్న దానికి కూడా పాత్వే ఇస్తాం వై బికాస్ మార్కెట్లో కంపెనీస్ ఎలా ఉన్నాయంటే నువ్వు బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్గా ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ఎలా అంటే ఇది రియల్ వరల్డ్లో ఎలా పనికి వస్తుంది ఒక ప్రాజెక్ట్ లేదా ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఒక ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఏ స్లైట్ టెక్నికల్ టర్మ్ సిఎన్ఎన్ ఆర్ఎన్ఎన్ అని చెప్పి టూ టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి సార్ టూ టెక్నికల్ టర్మినాలజీస్ ఉన్నాయి కానీ ఒక మోడల్ డెవలప్ చేయడానికి మనం సిఎన్ఎన్ఏ వాడతాం ఆర్ఎన్ఎన్ యూజ్ చేయం నువ్వు సిఎన్ఎన్ఏ ఎందుకు వాడావు అన్నది మాకు చెప్పాలి మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి వై ఫ్యాక్టర్ సో ఇలాంటి కీ డీటెయిలింగ్ కూడా స్టూడెంట్కి వెళ్తుంది సో దానికి మేము ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసేది ఏంటంటే మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవన్నీ క్లాస్లో చెప్పినా వాళ్ళు వింటారు ఎందుకంటే ఇట్స్ అ స్క్వేర్ రూమ్ ఏ స్క్వేర్ రూమ్ విత్ ఎ పీపుల్ ఆఫ్ థర్టీ టు ఫార్టీ మేము చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళు వింటారు మర్చిపోతారు అందుకే మాక్ పెడతాం మాక్లో ఏంటంటే ఆ రూమ్ ఏదైతే ఉందో సార్ ఆ రూమ్కి ఒక వైబ్ ఉంటుంది ఆ ఇంటర్వ్యూ రూమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక క్యాండిడేట్ అప్పటి వరకు చిల్ అయితే వస్తాడు డోర్ వరకు బట్ ఒక్కసారి ఆ డోర్ నుంచి లోపలికి వచ్చాక ఒక సపరేట్ నర్వస్నెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో లోపలికి రాగానే అమ్మో వీళ్ళు ఏం అడుగుతారు నేను ఎలా చెప్పాలి జడ్ చేసేస్తారన్న కంగారులో ఉంటారు అప్పుడు ఏంటంటే ఆ మూమెంట్ని మేము హోల్డ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అప్పుడు ఎప్పుడు మేము స్టూడెంట్స్కి గట్టిగా చెప్పేవాళ్ళం ఇలా చేయండి అలా చేయండి అని మనకు మాక్లో మాత్రం అలా ఏం ఉండదు ఎందుకంటే క్యాండిడేట్ అనేవాడు అప్పటికి నర్వస్నెస్లో ఉంటాడు కాబట్టి అతను చేసే మిస్టేక్స్ని రెక్టిఫై చేసి ఒక క్లియర్గా నో ఫీడ్బ్యాక్ రాసి డాక్యుమెంట్ ఇస్తాము సో ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ద్వారా అతను దాని మీద మళ్ళీ రీ రీవర్క్ చేయాలి సో టిల్ నో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ డూ ఇన్ ఎ క్లైంట్ పార్ట్ ఆల్సో క్లైంట్ అక్విజిషన్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ దట్ వీల్ గో త్రూ సమ్ లింక్డ్ ఇన్ పోర్టల్స్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ ఇయర్ క్లైంట్ వీల్ డూ ద ఫ్యూ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ వీ డోంట్ వాంట్ క్లైంట్ టు సఫర్ ఎ లాట్ సో వీ విల్ ప్రొవైడ్ దమ్ ద స్కోర్ కార్డ్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ సో దట్ క్లైంట్ క్యాన్ డిసైడ్ సో దట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫార్టీ క్యాండిడేట్స్ దెర్ విల్ బి అట్లీస్ట్ 15 టు ట్వంటీ క్యాండిడేట్స్ హూఆర్ గెటింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ మార్క్స్ సో హీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెల్లింగ్ ర్యాండమ్ స్టోరీస్ టు ద స్టూడెంట్స్ వి ట్రై టు ఎడ్యుకేట్ దమ్ మై స్టూడెంట్స్ గెట్ డిసప్పాయింట్ వెన్ వెన్ ఎవర్ ది డోంట్ రిసీవ్ ఎనీ రిజెక్షన్ ఈమెయిల్ రిజెక్షన్ ఈమెయిల్స్ రావట్లేదు అని చెప్పి మాతో గొడవ పడుతుంటాయి సార్ మాకు రావట్లేదు సార్ మీరు లింక్డ్ ఇన్లో అప్లై చేయమన్నారు ఒక్కటి కూడా రిజెక్షన్ ఈమెయిల్ వస్తలేదు అంటే ఒకరోజు కూర్చోబెట్టి చెప్పా నీకు నెట్ఫ్లిక్స్ ఉంది కదా నెట్ఫ్లిక్స్కి ఎన్ని క్రెడిట్స్ ఉంటాయి ఎన్ని వాచ్ క్రెడిట్స్ ఉంటాయి టీవీలో ఒకటి ల్యాప్టాప్లో ఒకటి ఫోన్లో ఒకటి ఇంకో పర్సన్ డివైస్లో ఒకటి ఎగ్జాక్ట్లీ యూఆర్ గెటింగ్ రైట్ సో సిమిలర్లీ లింక్డ్ ఇన్లో రెక్యూటర్ ప్రీమియం ప్లాట్ఫామ్ నువ్వు తీసుకుంటే రిజెక్షన్ ఈమెయిల్ సెండ్ చేయడానికి వాళ్ళు కొన్ని క్యాంపెయిన్ క్రెడిట్స్ ఉంటాయి ఆ క్యాంపెయిన్ క్రెడిట్స్ రీచ్ అయిపోతే వాళ్ళకి మళ్ళీ దాన్ని రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి సో ఒక జాబ్ ఆపర్చునిటీకి వంద నుంచి నూట యాభై మంది అప్లై చేస్తారు వాడికి కావాల్సింది ఇద్దరే ఆ మిగతా నూట నలభై మందికి వాడు రిజెక్షన్ మెయిల్స్ పెట్టుకోలేడుగా వాడికి రిజిస్ పోతే వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఆన్ బోత్ పర్స్పెక్టివ్స్ సో ఇలాంటి ఎడ్యుకేషన్ సెన్స్ అనేది మా స్టూడెంట్స్ మైండ్లో పెడతాం మేము ఎందుకంటే ఐ విల్ మేక్ షూర్ దట్ మై క్యాండిడేట్స్ వేర్స్ కంప్లీట్లీ అవర్ ఇనోమేటివ్ క్యాండిడేట్స్ వేర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద క్లస్టర్ రేపు ఒక గుంపులో మా పిల్లల్ని నించోబెడితే ఆ గుంపు నుంచి వాళ్ళు ఈజీగా సెగ్రిగేట్ చేయా
క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండదు బట్ ఇనోమెటిక్స్లో ఉన్న ప్రతి స్టూడెంట్కి రోడ్ మ్యాప్ అంటే అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న టర్మినాలజీస్ మేక్స్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ద అదర్ పీపుల్ మా ఇనోమెటిక్స్ స్టూడెంట్స్కి సో ఈ డీటెయిలింగ్ వల్ల వాడు రేపు పొద్దున్న ఇంటర్వ్యూ ఎలా వెళ్ళినా క్లియర్ చేస్తాడు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఇచ్చే ఈ మార్క్స్ కాకుండా క్లయింట్ మార్క్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి ఎలా అంటే ఒక క్లయింట్ ఉంది నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకే నెక్స్ట్ వీక్ కన్ఫిడెంట్ అనే క్లయింట్ ఉంది సో ఆ క్లయింట్ డ్రైవ్ అన్నది నాకు అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ సంథింగ్ అని చెప్పి అన్నారు సో ఐ హ్యావ్ ఎ టైమ్ ఫ్రమ్ మండే టు వెన్స్డే so i have a candidates of he shortlisted or 16 to 18 candidates so 16 to 18 candidates ni in person ga pilichi so this is the skill set this is what they were expecting this is how you have to approach ani cheppi mock interviews iskuntam and a mock interviews ki monday tuesday wednesday vache prathi candidate ee roju saturday 19th october already vacharu aina sare vallu enduku pilustunnam ante అన్ని సార్లు నువ్వు మాకులో కూర్చుంటే అంత అన్ని సార్లు నీకు ఎన్వైర్న్మెంట్ అలవాటు అవుతది ఎన్వైర్న్మెంట్ ఒక్కసారి నీకు అలవాటు అయిపోయినట్టు ఇట్స్ యువర్ జోన్ you can do anything over there so apart from these i have a we have a special addition to our placement team that is called boot camp so that initiative given by the mr ishwar karthik he initiated everything how to start how to scratch from evening the mistakes which we noticed from the boot camp 1 now we are going to launch the boot camp 6 we have a five successful seasons of the boot camp so how does a boot camp operates and he have a different knowledge on the students why because he identifies the like see each and every uh cream candidate will be leaving very early but there are some candidates who really wants a job and they have a zeal to perform but the thing is so our candidates under ke zeal undi జాబ్ అవసరం ఉంది కానీ దాన్ని ఎలా రీచ్ అవ్వాలో తెలియదు అలాంటి ప్రతి క్యాండిడేట్కి గత నైన్ మంత్స్గా మా బూట్ క్యాంప్ అనేది ఒక యాడ్ ఆన్ అడ్వాంటేజ్